திரு நாராயணன் இருக்காரு அறுபது ஆண்டுகளில் செய்யாததை அறுபது மாதங்களில் செய்து விடுவோம் அப்படின்னு மேடைதோறும் முழங்கினார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்ய முடிந்ததா எங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய முடிந்தது பல்வேறு விமர்சனங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் சக கருத்தாளர்கள் உங்களுடைய பார்வை எதிர்கட்சிகளாக இருப்பவர்கள் அல்லது விமர்சனங்களை செய்பவர்கள் வந்து தாராளமா சொல்லலாம் இப்போ கனகராஜ் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவர் போட்டிருக்கிற சட்டம் பிடிக்கல அப்படின்னு நான் என்ன வேணா என்னுடைய கருத்து எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அது இல்ல விஷயம் ஒரு அரசாங்கம் எப்படி நடக்க வேண்டும் எப்படி நடந்திருக்கிறது நாட்டினுடைய மக்கள் வளர்ச்சியோடு ஒருங்கிணைந்து செல்கிறார்களா என்பதுதான் மிக முக்கியம் அதனால இது இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள்லாம் கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போச்சு ஏனென்று சொன்னால் ஐந்து வருடங்கள் சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை கொடுத்ததுனால ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி கொடுத்ததுனால கட்சி கொடுத்ததுனால மீண்டும் மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அதனால அஞ்சு வருஷத்துல நாம என்ன செஞ்சோம் அந்த மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு நடந்த மாநில தேர்தல்களை பார்க்கணும் அறுதி பெரும்பான்மையோடு இருந்த பாஜக பல முக்கியமான மாநிலங்கள்ல தங்களுடைய அதிகாரத்தை இழந்ததை பார்த்தோம் அது எதனுடைய அப்புறமா கூட்டாட்சி தத்துவன்றீங்க கூட்டாட்சின்னா என்ன கூட்டாட்சி தத்துவம்னா அதான் நீங்க எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சேர்த்து சேர்த்து மாறுபடும் அங்க இஷ்யூஸ் மாறுபடும் நீங்க அப்ப நாம வந்து ஜெயிச்ச போது நாங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து இவங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசு பவரை யூஸ் பண்ணி இதுல மிஷின்ல கை வச்சுட்டாங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ல எல்லாம் ஆயிரம் பேசினாங்க இதெல்லாம் வேணா இப்போ நம்ம கனகராஜ் வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொன்னாரு ஜிஎஸ்டிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேரளாவில ஆதரிக்குதா எதிர்க்குதா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஜிஎஸ்டியுடைய சேர்மனா அது கொண்டு வரும்போது இருந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி புரிகிற அந்த கேரள நிதியமைச்சர் தான் சும்மா சும்மா வந்து இதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒண்ணு பேசுறது பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவில் ஒண்ணு பேசுறது இதை தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்டுகளுடைய இரட்டை வேடத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு இந்த வேலை வாய்ப்பு பத்தி நண்பர் கனகராஜ் பல முறை பேசியிருக்கிறார் இதே சேனல்ல ஆக்சுவலி நானும் நீங்களா கூட விவாத விவாதிச்சிருக்கிறோம் விஷயம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா பதினாலு கோடி பதினஞ்சு கோடி பேருக்கு வேலை இல்லாத போகும்போது வெறும் மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இத்தனை நாளாக இதுவே பதினாலு பதினைஞ்சு கோடி பேருக்கு வேலை இருந்தது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆண்டுகள்ல வேலை வாய்ப்பின்மை இந்த அளவுக்கு சந்தித்தது இல்ல அவ்வளவு வேலை வாய்ப்பின்மை வந்திருக்கு அப்படின்னு தேசிய புள்ளியல் ஆணையமே தகவல் சொல்லுது அந்த தகவல் நம்ம மறுக்க முடியாது இல்லையா இதை தொடர்ந்து கொரோனாக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு எழுபது கோடி பேர் வேலை இழப்பாங்கன்னு தகவல் சொல்லுது ஆக்சுவலி நான் மறுக்கிறேன் நீங்க தயவு செஞ்சு இடையில எனக்கு குறுக்க எது பண்ணாதீங்க நான் மறுக்கிறேன் ஏன் மறுக்கிறேன்னா இவங்க பேசுறது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் இல்ல செக்டார்ல அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார்ல யாருக்குமே கணக்கு இல்ல அந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் அறுபது வருஷமா கணக்கு இல்லாத நாம தான் அதுக்காக ஒரு கமிட்டியை போட்டு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரியான செய்யக்கூடிய பல்வேறு நடவடிக்கைகள்ல எஃபர்ட்ஸ்ல தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் அது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிஸ்டுகளாக இருந்தாலும் சரி திமுகவை போன்ற கட்சிகளும் அதை எதிர்க்கின்றன நான் கேட்பது ஒன்றுதான் இங்க நீங்க இவ்வளவு பேருக்கு இப்ப கொரோனா வந்த பிறகு இந்த ஊரடங்கல வேலை வாய்ப்பு பறிப்போய் விட்டது என்று சொல்கிறீர்களே அப்படி என்றால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இத்தனை வருஷமா கொரோனா வருவதற்கு முன்னு பிரிச்சாலும் இங்க வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு அதனுடைய பாதிப்பு இனியும் தொடர போகிறது அவ்வளவுதான் இதற்கு முன்னாடி அது இல்ல கொரோனா தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படின்னு அதன் மேல நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட முடியாது அப்படிங்கறதா அவருடைய வாதம் அவங்க வாதம் தவறான வாதம்னு சொல்றேன் ஏன் சொல்றேன்னா நூத்தி முப்பது கோடி இந்தியர்களை நீங்க வந்து நாலா டிவைட் பண்ணீங்க அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு நாலு பேர் டிவைட் பண்ணீங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது நான் பல முறை இதை நான் வந்து ஆதாரத்தோட சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த நாட்டுல கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தைந்து கோடி பேர் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் என்றால் மாற்று கருத்து யாருக்குமே இருக்க முடியாது பஞ்சம் பத்தி பட்டினியில இந்த அஞ்சு வருஷத்துல யாரேனும் இறந்திருக்கிறார்களா ஆதாரம் கொடுக்க முடியுமா உங்களால இது மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்களை தொடர்ந்து பொய் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரசும் அது மாதிரி இல்ல நாம் அதிக வேலையை கொடுத்திருக்கிறோம் இல்லை என்று உங்களால் மறுக்க முடியாது நான் ஆதாரபூர்வமாக பல இடங்கள்ல நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் உங்களுக்கு கணக்கே கிடையாது எத்தனை பேர் அனாகனை சிக்னால் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது ஆனா 
சொல்றதுக்கு மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினஞ்சு கோடி பேருக்கு வேலை இல்ல இருபது கோடி பேருக்கு வேலை இல்லைன்னு பொய் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அவையெல்லாம் இப்போது தவிடுபொடி ஆகிவிட்டன அதனால இனிமேல் இது கொரோனா என்பது இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னால் வேலை வாய்ப்பின்மை என்பது கிடையாது இப்பொழுது தேசிய புள்ளியல் ஆணையம் சொன்னது தவறு அப்படின்னு சொல்றீங்களா திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றது அது அன்னார்கள் செக்டார்ல கிடையாதுங்க புரிஞ்சுக்கீங்க விவசாயிகள் தற்கொலை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல இவ்வளவு விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணாங்க பதினோராயிரத்திற்கும் அதிகமான தற்கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கறத சொல்லி தான் ஆட்சியில வந்தீங்க பிரதமர் மோடியினுடைய ஆட்சியில எவ்வளவு விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணாங்க அவருடைய புள்ளிவரங்கள் என்ன பன்னெண்டாயிரம் அதிகமான பன்னெண்டாயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை இழந்தார்கள் அப்படிங்கறதும் புள்ளிவரங்கள் சொல்லுது புள்ளிவரங்கள் எல்லாமே தவறா நாராயணன் அறுபது வருடங்களில காங்கிரஸ் கட்சி சரியான முறையில கட்டமைப்பை பெருக்காததுனால பல பிரச்சனைகள் வரலாம் தொடர்ந்து இந்த ஆறு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா பன்னிரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மேடைதோறும் வைத்தீர்கள் அறுபது ஆண்டுகள் இல்லாத அறுபது மாதங்களில் நிகழ்த்தி காட்டுகிறோம் அப்படின்னு அந்த புதிய இந்தியா பிறப்பதற்கு இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறது இல்ல நீங்க புதிய இந்தியான்றது இட் இஸ் ஸ்லோகனுக்கு அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்ல இதே இந்தியா தான் ஆனால் இது பழைய படி இருக்கிற நிலைமையை மாற்றி நாம் கொண்டு வந்து கொண்டு உதாரணத்துக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் பத்து பர்சன்ட் இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் ரூரல் அதிகமா இருக்கிறாங்க ஞாபகத்துல வச்சுங்க டென் பர்சன்ட் ரூரல் அதிகமா இருக்காங்க அர்பனை விட அந்த அளவிற்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு விவசாயிகளுக்கு சம்மான் நிதியில இருந்து நீங்க ஜன்தன் அக்கௌண்ட் அன்னைக்கு ஜன்தன் அக்கௌண்ட் பத்தி பேசும்போது இதே கனகராஜ் அவர்கள் என்ன வந்து கிண்டல் பண்ணாரு இதெல்லாம் சாத்தியமா காங்கிரஸ்ல வந்து சிரிச்சாங்க ஏளனம் பண்ணாங்க கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த ஜன்தன் மூலமாக இன்றைக்கு நேரடியாக மக்கள் கணக்குல வங்கி கணக்குல போய் பணம் போய் சேருது பெண்கள் கணக்குல பணம் போய் சேருது முதியோர் கணக்குல பணம் போய் சேருது அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளர் கணக்குல பணம் போய் சேருது விவசாயிகள் கணக்குல பணம் போய் சேர்ந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் கோடி போய் சேர்ந்திருக்கு இது வரையிலாம் இது நாம இல்லைன்னு உங்களால மறுக்க முடியுமா இலவச எரிவாயு இணைப்புல இருந்து அதே மாதிரி அந்த மானியம் உட்பட எல்லாமே நேரடியா வங்கி கணக்குல போய் சேருது ஜாம் என்று சொல்லப்படுகிற ஜந்தன் ஆதார் மொபைல் இத மாதிரி ஒரு அருமையான இம்ப்ளிமெண்டேஷனை யாரால் நான் கேட்கறது ஒண்ணு தாங்க லஞ்சம் ஊழலை ஒழிப்போம்னு சொன்னோம் உங்களால ரஃபேல் ஒரு பெரிய விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்தீங்க அதையும் சுப்ரீம் கோர்ட் பி கேர்ஃபுல் ராகுல் அப்படின்னு வான் பண்ணிடுச்சு அதை தவிர உங்களால் வேறு ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்ல புரிந்துதா அதே போல இந்த நாட்டுல பயங்கரவாதம் தலை விரித்து ஆடி கொண்டிருந்தது எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் மடிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில இந்த அரை ஆறு வருடங்கள்ல எங்கேயாவது மத கலவரத்தினாலே அல்லது வேறு கலவரத்தினாலே குண்டுவெடிப்புக்கு நிகழ்ந்திருக்குதா அதற்கு காரணம் நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி அவர்களுடைய மிக சரியான திறமான ஆட்சி தான் ஏற்படுத்தியது அந்த வரங்கள் இருக்கிறதா பேங்க்ல கியூ இருந்ததாக செது போயிட்டாங்கன்றது தவறான விஷயம் அதெல்லாம் வேண்டும் என்று போலியாக நாடகமாடி உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை தூண்டி எதிர்கட்சிகள் இப்போது கொரோனாவில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அதைதான் அப்பயும் சொன்னாங்க நான் கேட்பது ஒன்றுதான் ஈமானிட்டைசேஷனால ஒரு மிக தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆமா வந்துச்சு யாரும் மறைக்கலையே அரசாங்கம் மறைச்சுதா அரசாங்கம் இது இல்லைங்க இதை வெளியே இருக்கலாம் வேணாங்க நீங்க இன்ஃபிளேஷன் ஏறி போச்சா இல்லையே இன்ஃபிளேஷன் கட்டுக்குள்ளதா இருந்துச்சு இப்ப அந்த கொரோனா தான் இன்ஃபிளேஷன் வந்து சற்றை அதிகமாக இருக்கிறது இலங்கையுடைய மதிப்பு குறைந்திருக்கிறதா நல்லா நல்லா புரிஞ்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல உங்க நீங்க இப்ப குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இடம் ஒரு லேண்டு ஐம்பது லட்சமா விட்டுக் கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு கோடி ஆச்சு காரணம் என்னன்னா பணவீக்கம் 
நிறைய பிளாக் மணி ஆனால் அதை இப்போ நாம் ஒழித்து கட்டி இருக்கிறோம் டிமானிசேஷன் மூலமாக கருப்பு பணத்தை எல்லாம் வெள்ளை பணமாக ஆக்கி அவங்க கொண்டு வந்து இந்த கரீப் கல்யாண யோஜனால எவ்வளவு பேர் போட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் நம்முடைய அரசாங்கம் தொடர்ந்து பேசலாம் நாராயணன் முதற்கட்டு பார்வை